എല്ലാവർക്കും മിക്കയും രജിസ്റ്ററുണ്ട് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാൽഗമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ബി കോം ബി ബി എ എം കോം അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സിലബസിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ അമാൽഗമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീൻ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീനിൽ പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ടു പർച്ചേസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ടു പർച്ചേസ് ടു ഓർ മോർ കമ്പനീസ് ടു പർച്ചേസ് ടു ഓർ മോർ കമ്പനീസ് വിച്ച് ഗോ ഇൻ ടു ലിക്വിഡേഷൻ അതായത് രണ്ട് അധികമോ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ് ആ ആ കമ്പനീസ് എന്ത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മർജർ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മർജർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് മർജർ ഉണ്ട് മർജർ രണ്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി ചേർന്നു മർജർ ഓഫ് എ ടു ഓർ മോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് ടു ഫോം എ ന്യൂ കമ്പനി ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം എ എസ് ഫോർട്ടിയിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ടു പർച്ചേസ് ടു ഓർ മോർ കമ്പനി വിച്ച് ഗോ ഇൻ ടു ലിക്വിഡേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മർജർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ മർജർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി And to form a new company. And to form a new company. ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടി ഇല്ലാത്ത പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് മർജർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം അമാർഗമേഷൻ ഇൻ ദ അമാർഗമേഷൻ മർജർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അമാർഗമേഷൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് എന്താണ് അമാർഗമേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻഡ് എ എസ് ഇൻഡ് എ എസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡ് എ എസ് വൺ നോട്ട് ത്രീനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ അബ്സോർബ്ഷൻ എന്നുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്സോർബ്ഷൻ അമാൽഗമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡ് എ എസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡ് എസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡ് എസ് വൺ നോട്ട് ത്രീ അകത്ത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ ഇതെന്താണ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫൈ ദ പ്രൊസീജ് ഓഫ് അമാൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ Procedure of accounting for amalgamation and treatment of any resultant goodwill reserve. Those are the things that we have to do in this case. Okay. Now, we have to do some things like this. Uh, uh, Acquery, Acquerer, Acquisition, Date, Business Combination. We have to do some things like this. What do we have to do in the business combination? The transaction or other event in which the acquirer obtain control of one or more business acquirer obtain acquirer uh, obtain control of acquirer obtain control of the one or more business appo adane yanu endu vilikkunnathu business combination and in transaction sometimes referred to as true merger um adodoppam thanne merger of equals true merger undu true merger adodoppam thanne merger of equals merger of equals and are also business combination as that uh, term is used in this indas uh, indas nathu parayunnundu okay appo avaru 103 ennalla ningal nu orthu vachcha mathi 103 indas 103 ennalla okay ini നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അത് മറക്കരുത് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇനി ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനീസ് നമ്മൾ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ലിമിറ്റഡ് എന
അതോടൊപ്പം തന്നെ ടു കളക്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ബെറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു കളക്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ടു സേവ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു സേവ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടു സേവ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ള പുതിയ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു ആധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻജോയ് ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലാർജ് സ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് അമാൽഗം മെഷീൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ബെറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു കളക്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ടു സേവ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ടു ഡൊമിനേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മാൽഗമേഷൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോർഡിനേഷൻ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലാക്ക് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ലാക്ക് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് കുറേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താണ് മേ ഉണ്ടാവാൻ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനായിട്ട് ഡ്രോബാക്കായിട്ട് പറയാമെങ്കിലും എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് ലാസ്റ്റ് കെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമാർഗമേഷൻ അമാർഗമേഷൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ അമാൽഗമേഷൻ തന്നെ രണ്ട് നമ്മുടെ തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിൽ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണിത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് മെർജ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ കമ്പനി ടു പർച്ചേസ് അതാണ് ടു ഓർ മോർ എക്സസ് ടു ഓർ മോർ കമ്പനീസ് വിച്ച് ഗോ ഇൻ ടു ലിക്വിഡേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെർജർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് ടു ഫോം എ ന്യൂ കമ്പനി എന്നുള്ള ഡെഫ് ആ ഒരു മീനിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മെർജർ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെർജറിൻ്റെ മെർജറിൻ്റെ കേസിന് മെർജറിൻ്റെ കേസിനകത്തായാലും നമുക്ക് പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിനകത്തായാലും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് രണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ട് കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫറർ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെൻഡർ കമ്പനി എന്ന് പറയാം എന്താണ് വെൻഡർ കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനിയാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സോറി എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിൽക്കുന്നു ആ വിൽക്കുന്ന ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഏത് കമ്പനിയാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണോ ഇതിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കും പർച്ചേസിങ് കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കും പർച്ചേ ഇപ്പോൾ വൈ ലിമിറ്റഡ് ആണത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വൈ ലിമിറ്റഡ് ആണത് പർച്ചേസിങ് കമ്പനി എന്നുള്ളത് പർച്ചേസിങ് കമ്പനി പർച്ചേസിങ് കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ട